വെൽക്കം ടു സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് മാൻ ബോത്ത് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ഓൾസോ കോൾഡ് സിമ്പിൾ എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന് അതിൻ്റെ ഓണറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നതാണെന്ത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് വഴി പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന് അതിൻ്റെ ഓണറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവും അതായത് ബിസിനസ് വേറെ ബിസിനസ് മാൻ വേറെ അങ്ങനെയാണെന്ത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് വേറെ ബിസിനസ് മാൻ വേറെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാധ്യത അല്ലെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് മാൻ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ലോണൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഓണർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിലാണെന്ത് ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ എന്താണ് സിമ്പിൾ എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് മീൻസ് ദി ബിസിനസ് ഹാസ് എൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൾസോ കോൾഡ് നോൺ ഡെത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എത്രത്തോളം കാലം ബിസിനസ് നിലനിൽക്കും എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതായത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കാതെ ധാരാളം കാലം നിലനിൽക്കും എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ത് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റുകൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് അസറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നോൺ ഡെത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് മണി മെഷർമെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് those transactions which express in monetary term shall be recorded books of accounts panamo allekile panathine thullamayittu moolyamulladho aayittulla idabadugal mathrame books of accounts il regapaduthukeyullu ennanandu ee concept parayunnathu panaparamaya adisthanathile adhayathu monetary terms il namukku measure cheyan pattuna idabadugal mathrame regapaduthan sadikkeyullu പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യില്ല അടുത്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയ്സ് ദാറ്റ് എ ബിസിനസ് ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ദർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പീരിയോഡിക്കലി ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആ ബിസിനസ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പീരിയോഡിക്കലായി ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഏത് കാലയളവിലേക്കാണോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ കാലയളവിനാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ആ ബിസിനസ്സിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അടുത്താണ് ഡ്യുവൽ കൺസെപ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വൺ ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഡ്യുവൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിലും രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡെബിറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണെന്ത് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫർണിച്ചർ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഫർണിച്ചർ ഡെബിറ്റായി ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റായി ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്താണ് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് This concept says that the total income earned and the total expenses incurred during the current period are taken into account irrespective of whether incomes are received or expenses are paid. Income received chedit undo exact aite income received chedit undo allengile exact aite expense pay chedit undo ennulladu nokkade ഓരോ പീരീഡിലെയും എക്സ്പെൻസും അതേ പീരീഡിലെ ഇൻകവും അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കണം അത് അക്രൂവൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ബിസിനസ്സിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ത് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് സോ
അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇയറിൽ വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും എല്ലാ ഇൻകംസും റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ലോസും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് അറ്റ് ദർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു അസെറ്റൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണോ അതായത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് സോ ഒരു അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ പബ്ലിക്കിന് അതായത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ട്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വഴി ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ സോ പബ്ലിക്കിനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ട്സും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വഴി ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ നെക്സ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം റിസൾട്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം തുടർന്ന് വരുന്ന ഇയറിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലേ സോ നമ്മളൊരു ഇയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ഇയറിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് കൺസർവേറ്റീസം കൺസർവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുൻകൂട്ടി മാറ്റി വെക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭാവിയിൽ ലോസസ് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കി ഒരു പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വെക്കണം ഇതാണെന്ത് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ഇവിടെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ പൈസയുടെ ഇടപാടൊക്കെ അതായത് ഒരു രൂപയുടെയോ അഞ്ച് രൂപയുടെ തുടങ്ങിയ ഇടപാടുകളൊന്നും എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പോയാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ എന്താവും ഓവർലോഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതായത് വളരെ ചെറിയ പൈസയുടെ ഇടപാടൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ട രേഖപ്പെടു